it is a very profitable study to see what the bible teaches about worship aaradhana gurinchi bible emaithe manake bodhistundo anetatundi sangathalo man nerchukotam anetatundi chala prayojanakaramaina atundi sangathi there is first of all a verse i want to show you from isaiah 55 మొట్టమొదటిగా యశయా గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయంలో నుండి ఒక వచనాన్ని మీకు చూపించాలని కోరుతున్నాను వెన్ ఎవర్ యూ స్టడీ ద బైబుల్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వర్స్ మీరు బైబిల్ ఎప్పుడు ధ్యానించినా కానీ ఈ వచనాన్ని ఎప్పుడు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఐజాయ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యశయా గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయం వర్స్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు ఈ ద బైబుల్ ఈజ్ డిస్క్రైబింగ్ గాడ్స్ థాట్స్ బైబిల్ దేవుని తలంపులను వివరిస్తూ ఉంటుంది వై డు వి కాల్ దిస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎందుకు దీన్ని మనం దేవుని వాక్యము అని పిలుస్తున్నాం సీ వెన్ ఐ స్పీక్ మై వర్డ్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మై థాట్స్ నేను నా మాటలు చెప్పినప్పుడు నా తలంపులు ఏమిటో మీరు గ్రహించగలరు ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పీక్ వర్డ్స్ ఐ డోంట్ నో నో యువర్ థాట్స్ ఒకవేళ మీరు ఏం మాట్లాడలేదు అనుకోండి మీ మనసులో ఉన్న తలంపులు ఏమిటో నాకు తెలియవు వెన్ యూ స్పీక్ వర్డ్స్ i know your thoughts meer maatalu cheppinappude mee talampulu ento naaku telustayi so god's word is god's thoughts atlane devuni vakyamu devuni talampulu just like my words are my thoughts na na maatalu na talampulu batti etla vastunayo and now he says here in isaiah 55 verse 8 ikkada yeshaya granam 55th adhyayam 8th vachanamlo cheppandi maata emante god says my, my thoughts are not your thoughts na talampulu mee talampulu vanti vi kaavu and my ways are not your ways me throvalu na throvalu vanti vi kaavu ide yehova vaakku so that is the first thing we need to understand when we read god's word devun vakyane mana chadivinappudu motta modata mana grahinchavalasina sangathi See, we all grow up with our own thoughts mana andaru kuda mana yokka santha talampullo edugutu untam and they are all sinful thoughts avanni paapapu talampulu god's thoughts are different aithe devunu talampulu vere untayi it is not just slightly different from our thoughts ante mana talampul nunchi edo koncham vere unnayane kaadu see our thoughts may be slightly different from each other oka vela mana talampul entante okar talampul kante okar talampul koncham bheda undochu but god says in verse 9 aithe 9th vachanamlo devudu antadu my thoughts are different from your thoughts like heaven is different from the earth na talampulu mee talampul nunchi enta bhedanga unnayante aakashamulu bhoomi paiki enta unnatamu ga ettuga unnavo how high is the heaven above the earth aakasham bhoomi kante enta ettuga undi we can't even calculate that asalu deenni mana lekkinchalem kuda and god says my thoughts are so much different from yours devudu antunadu mee talampulu kante naa talampulu anta goppa vedanni kaliguntunayi my way of doing things is completely different from your way of doing things meeru edaina chese tetondi vidhanam kante nenu chese vidhanam poorthiga vibhinnanga untundi all humble people will acknowledge that దీనులైనటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ సత్యాన్ని అంగీకరిస్తారు దోస్ హు ఆర్ ప్రౌడ్ విల్ సే నో 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 మై థాట్స్ ఆర్ ఓకే గర్వ హృదయాలు ఏమంటారు అంటే లేదు లేదు నా తలంపులు మంచివే అంటారు ఫ్రమ్ ది టైమ్ ఐ స్టార్టెడ్ స్టడింగ్ ది బైబుల్ ఈ బైబిల్ దైవ గ్రంథాన్ని చదవటం ఆరంభించినప్పటి నుండి కూడా ఐ అక్నాలెడ్జ్డ్ మై థాట్స్ ఆర్ మచ్ లోవర్ దెన్ యువర్ థాట్స్ గాడ్ నేను ఒప్పుకున్నాను దేవుడ నా తలంపులు నీ తలంపులు కంటే చాలా 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 కిందకి అదోస్థితిలో ఉన్నాయి ఐ వాంట్ టు హంబుల్ మై సెల్ఫ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ యువర్ థాట్స్ గనుక నన్ను నేను తగ్గించుకొని నీ తలంపులు ఏమంటో గ్రహించాలని కోరుతున్నాను ఐ నాట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దెన్ దాన్ని గ్రహించడం మాత్రమే కాదు బట్ చేంజ్ మై వే ఆఫ్ థింకింగ్ టు యువర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అయితే నా నా తలంచే విధానాన్ని నీవు తలంచే విధానంలోనే మార్చుకోవాలనుకుంటా it's very difficult to change our way of thinking chudne mana talanche vidhanane marchatam chaala kashtam because we are set in our ways edukante mana yokka margallo mana sirapadi aarithiga untunna plant you can bend it when it is small plant but once it has become a tree you can't bend it chinna mokka undu anukondi aa mokka lethadaga unnappudu dani meer edana konja pakkaku vanchochu gaane adi peddada ayipoyi chetta ayipoyindi anukondi dani vanchadam kashtam allow a plant to grow crooked the tree will grow crooked like that okavela oka mokkano vankaraga edigete tondi chettiga meer ala odileste adi vankaraga ne edugipothe deenni meer sari jale after that what can you do tarvata em cheyagala manam you cannot straighten a tree danni oka chettini meer nidhananga theesukalaru only thing is cut it down adane em cheyala narikeyal so our thoughts 
if early in life we change it to god's thoughts is much better venaka mana yokka talampulu mana jeevitha aarambhamulone devuda talampulu vaipu mana dippukune velatam anedi chaala shreshtham ayi so there are two things that hinder us venaka rendu sangathulu manalu abhyantra parustu untayi one is our sinful nature which makes us think in a sinful way okati untante mana paapa swabhavamu paapapu reetiga talanchetattuga manalu chestundi that is easy to acknowledge adu oppukodam chaala sulu when we are born again mana tiri janminchinappudu but after we are born again i think tirigi janmichin tarvata there is another thing which is not easy to acknowledge inko entante mananta suluga uppukonatundi sangathotam that all of us particularly christians mana andaram kuda mari mukhyanga christolam have grown up in a particular church tradition yedo oka pratyekamaina tundi sangapu vidhanamlo mana penchapadutuna you may think it is only some csi or lutheran who got traditions meer anukochu edo csi church lo no lutheran church lo no vaalu konni aacharya yuktanga untaru meer anukochu every church has got its tradition prati sangham lo no daniki oka paddhati oka aacharyam undi and after we are born again we don't know much we come to a church and we learn those traditions mana mana tirigi janminchin tarvata manaki adhikanga konni vivaralu teliyadu edo oka sanghaniki velthu untam aa sangham lo unnatundi paddhati aa sangham lo na aacharyam prakaram velthu untam it is just like it's difficult to give up our sinful ways is difficult to give up our traditions mana papa vidhanalane mana vidichi pettukode enta kashtamo atlane mana vachinatundi aacharyalanu kuda vidichi pettukode enta kashtam but one thing i decided aithe okatine theermana cheskunnaru i will not only give up my sinful ways of thinking naayaka papa ku talanche vidhanalane nenu vidichi pettu maatrame kaakunda any traditions ideas that i have got from man also i'll give up manavunu dwara vache tetundi ye paddhati gaane aacharyani gaane daane nenu odileskovali by understanding god's way of thinking devudu devudu talanche vedanaanni grahinchadam dwara in jesus time yesu christu prabharuna kalamlo the romans and the greeks had their own worldly way of thinking akada romeyulu greek deshasthulo vaaru lokaanusaranga vaala talanche vedana undedi but the pharisees aithe pariseyulu they had a religious way of thinking vaalu bhatta sambandhamaina atundi vedanaalu paddhathulu undevi and jesus told them in mark 7 yesu christu prabharu mark suvarta 7 adhyayalo chepparu and verse 6 6 vachana and 6 to 8 6 nundi 8 varaku he says this is what isaiah prophesied about you oh memmanu gurinchi yesha pravachanam cheppina maatlu you're all you're all hypocrites veerandra veshadarulu because you honor me with your lips but your heart is far from me edukante me pedavulato meeru nanu ganaparustunnaru kaani me hrudayam chuste naaku chaala dooram ga and verse 7 8 vachana in vain do they worship me means all your worship is empty manavulu kalpinchina paddhatulu daivopadeshamulu bodinchi vyardhamaga aaradhisthunnaru so their that doctrines were the teachings of men avallu bodinche edatundi siddhantalu manushulu bodinche edatundi paddhatulu they neglected the commandment of god and held to the tradition of men verse 8 enimado vachanamulo meer devuni aajjani vidichi petti manushula parampari aacharamunu gai konchunnaru so when i read that i say lord i don't want to worship according to the tradition of men ganaka nenu idi chadivinappudu nenu anukunanu o deva manavudu kalpinchinatundi pettinatundi paddhati prakaram nenu aacharinchadu aaradhinchadu naaku ishtam ledhu because if you worship according to the tradition of men it will only go up to this roof and come down edukante manushuni paddhati prakaram aacharya yuktanga chese tetundi aaradhana ee paikappuru kelthundi malla akkadi nunchi endukostu and lord of prayer is like that lord of a worship is like adeka vera prarthanalu atla untunayi adeka vera aradhanalu atla untunayi we can satisfy ourselves i prayed i worship manalanu manu thruptu parchukuntuna o ne prarthana chesanu lekunna nen aradhana chesanu but god never heard it aithe devudu eppudu dasa thani varaledu what is you speaking on a telephone if the other person has not picked up the telephone even telephone lo avathalu pakka asalu telephone theesukoledu anukonde ayana vendam ledu meer ooruke maatladukunte velipothunnaru dani valle enti upayogam who are the people who pick up a telephone and start speaking before the other person has picked it up మరి ఎవరైనా టెలిఫోన్ తీసుకుని అవతల ఆయన ఇంకా ఫోన్ ఎత్తక ముందే ఇంకా మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళు ఏమంటారు మీరు ఐ టెల్ యూ చెప్తాను మీరు టూ ఇయర్ ఓల్డ్ చిల్డ్రన్ రెండు సంవత్సరాల పిల్లలు దే విల్ స్టార్ట్ పిక్ అప్ అండ్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ వాళ్ళు ఫోన్ తీసుకుని ఏదో పాటను ప్రారంభిస్తారు బట్ మెనీ బిలీవర్స్ ప్రే లైక్ దట్ ఆల్సో అనేక మంది విశ్వాసులు కూడా ఇట్లానే ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు డి యు నో వెదర్ గాడ్ ఇస్ లిస్నింగ్ దేవుడు వెంటనే లేదా సంగతి తెలుసా మీకు ద బైబిల్ సేస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సిన్ in your heart god will not even listen bible cheptundi me hrudayamlo paapam unte devudu me prarthana venakapovunani that means he doesn't even pick up the phone ante asala phone e theesukotledu aina you can pray for half an hour mere emo arakanta se prarthana chestunaru but nobody in heaven is listening aithe paralokamlo evaru me prarthana vendaledu 
that is to be like a 2 year old baby adela undante rendu samvatsaralu pillavadu teliyikalandi chestunnatuga before i pray nen prarthinche mundu i want to make sure god is listening asalu devudu vintunnado ledha anedi mundu nen nischayam chesukovali when i worship i want to know that god is accepting my worship nen aaradhana chese mundu devudu na aaradhana angikristunnado ledha anedi nen nischayam chesukovali otherwise i am like this the traditions of men i go on lenatayithe maanavulu paddhati prakaram aaradhinchukuntu velipothunattu undadu most of the prayer and worship i have heard is all traditions of nenu vinnatundi aneka vinnatundi prarthanalu gaane aaradhanalu gaane edho alavatu aachara prakaramga velutunnayi i remember one assembly i was in raaku oka samajamlone unna naaku nyapakondo sangathi there were two brothers sitting in that church aa sangamlo iddaru sahodarulu kuchunnaru one was an elder brother also andulo oka aina sangamlo pedda they had a dispute over property vaalaku aasthulu vishayam tagada undu vaalu iddariki they would not talk to each other okaru thogaru vaalu maatladukotle ledu but they would come to the same assembly kaani adhe oke sangamaniki vastunnaru vaalu and they would pray vaalu iddaru prarthana chestunnaru they would worship aaradhana chestunnaru and break bread rotti kuda virustunnaru and then go home and not talk to each other inti kelutunnaru vaalu okaru thogaru maatladukotle ledu do you think god listen to their prayer devudu vaala prarthana vintunnadu anukuntara you think god listen to anything they said aa vaalu cheppedu asalu edanna devudu vintada they satisfy their conscience yedo vaala manasaakshinu trupti parchukuntunnaru ante but their conscience was dead aithe vaala manasaakshi chachipena manasaakshi adi we have to be very careful mara chaala jagratha ga undali don't be like little babies who pick up the phone and start talking without finding out whether the person is listening yedo chinna pillalu phone theesukuni avathu vaalu vintunnaru ledhu teliyakundane maatladutunnattu ga cheyakandi so what i did gar nene chesanu i don't know whether you have this in telugu but in english we have a thing called a concordance where you can look up all the places where one word comes in the english language english bible lo concordance anu untu undadi edaina oka maata unnapudu daniki sambandhinchinatundi maatlanni ekkada ekkada unnayo anni varasaga rastar i bought one long ago in 1961 or something chaala kaalam kendata 1961 aa prantalo nenu atlanti concordance bible lo konukunna 50 years ago yeah we samsara kendata i started studying the words in the bible bible lo unnatundi maatalo dani gurinchi dhyaninchadu prarambhinchadu chadivi and i studied the word worship nenu aaradhana anetatundi maatanu gurinchi dhyaninchanu so those of you who know english english telisinatundi vallu i would encourage you to get a concordance meeru concordance bible theesukovani mamlu prarthisthunnaru and study the word worship ee aaradhana anetatundi maata ye undo dani gurinchi dhyaninchadu vivaralane dannu telusukondi so that you can get your human ideas and get god's idea of worship tadwara aaradhana ante ento mee manavu talampulanni meer vidichi pettesaru devuni talamp emuto meeku artham avutundi appudu that changed my view completely asalu na poorthiga na gamanaanni maarchisindi after that i said lord i don't care for the traditions of man tarvata nenu annanu manushudu pettina paddhati gurinchi naaku em chintaledu i want to know what your word says nee vaakyam em cheptundo adhe nenu chudalam korutunna and like that i studied so many words ee rithiga nenu anekamaina tondi maatalu dhyanisthu vellar grace krupa ante enti faith vishwasam ante enti and gradually my mind began to think like god thinks tadwara devudu ela tolustunado sangathulu aa vidhanamlo nenu talanchataniki naaku sahay pannevi then i got the correct teaching of the word of god devuni yokka vakyanni sarainatundi vidhanalu bodhinchadam nerchukunnaru because so many things being taught today are being taught by people who don't know the bible ee dinallo aneka mandi bodhinchetatundi sangathalu evaru bodhisthunnaru ante asalu bible kshunnanga telinatundi vaalli sangathalu bodhisthunnaru too lazy to study it asalu chadavadanu kuda vaalla chaala badagasthulu they hear some preacher saying something yedo ekkado bodhakudu cheppuna prasangane vintaru he'll quote 10 20 verses akada edo 10 20 vachanalu cheppesukunte velipotharu and we don't even bother to look it up asala chodana kuda manu chodalanu kuda anipichindi konsa and we just believe what he is saying is right adu em cheptunnado ledo asala vishwasinchedu kuda teliyadu he may be 100% wrong okkalu nooti 100 paalu tappu cheptunnochu how many of you will send your children to a school where the maths teacher does not know mathematics ipudu lekkal raana 20 lekkal teacher lekkal cheptunte atlanti school ki entha mandi mee pillalu pampistharu they'll teach your children all wrong things edukante mee pillalu kanni tappu bodhistharu vaallu lekkalu raava teacher ki you know that such a school is a useless school meer telusu atlanti school enduku panikiraar school adi but lot of preachers are like that arey kor bodhagulu kuda atla unnaru anyone who does not study the bible and gets up to preach he is like a teacher who is deceiving the students mare evaraithe devuni yokka vakyam chunnanga teliyakunda bodha cheyanna vastunaro vaallu etla untarante ఏమి తెలియనటువంటి వ్యక్తి స్కూల్ లో బోధించినటువంటి టీచర్ మాదిరిగా ఉంటారు there are thousands of preachers in india who have not studied the bible భారతదేశంలో వేలాది మంది బోధకులు అసలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పట్టించలేదు సరిగా what are they teaching ఏడు బోధిస్తున్నారు వాళ్ళు their own ideas 
వాళ్ళు సొంత తలంపులు వాళ్ళ సొంత మార్గాలు బోధిస్తారు ఐ విల్ నాట్ లిసన్ టు దెమ్ నేను వాళ్ళకి చెప్పేది వినను యు షుడ్ నాట్ లిసన్ టు దెమ్ ఆల్సో మీరు కూడా వినకూడదు ఫర్ ఎవరీథింగ్ యు మస్ట్ చెక్ అప్ ఇన్ ది స్క్రిప్చర్స్ ప్రతిది కూడా లేఖనములో ఉన్నాయో లేదో వాక్యాలు తీసి చూడాలి సి యాక్ట్స్ చాప్టర్ 17 అపోస్తుల కార్యములు 17వ అధ్యాయం చూడండి దిస్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చాలా చక్కటి ఉదాహరణ పాల్ వెంట్ టు అ ప్లేస్ కాల్డ్ బెరియా పౌలు బెరియా అనేటటువంటి స్థలానికి వెళ్ళాడు and when he went to berea aina berea ku velinappudu we read in acts 17 verse 10 they went to berea paul and silas mari paulu selalu apostolu karyamlo 17 avachayam 10 avachanalu vaadu berea ku velinappudu they went to the synagogue vaadu yudhulu samaja mandiraniki vellaru preach there akkada bodhinchtar and it says here these bereans were more noble minded than those in thessalonica ikkada vaakyam cheptundi ee berea lo unnatundi vaallu thessalonica lo unna vaari kante garulayundiri why eduko because first of all they received the word of god with great eagerness endukante mottamadatiga devuni vakyanni ento aashaktiga dan angikarinchar they sat in the meeting and they were not looking here and there they were paying attention to what paul was saying vaallu meeting lo kuchune atu iti dikkulu chotaledu gaane paulu selalu em bodhisthunnaro chaala aashaktiga vintunnaru now some believers when they sit in the meeting they are looking here and there and uh, so many other things kontha mandi vishwasalu meeting lone kuchuntaru ఈ పక్క చూస్తారు ఆ కిటికీలో చూస్తారు ఈ దిక్కులు చూస్తూ ఉంటారు ఇది మనసు అంతా ఇటు వాడు తిరుగుతూ ఉంటారు కూర్చోటం మాత్రం ఇక్కడ కూర్చున్నారు కానీ అసలు ఏం చెప్తున్నారో వినరు వాళ్ళు బట్ దీస్ పీపుల్ వర్ నోబుల్ మైండెడ్ దేషన్ ఈగర్లీ అయితే వీళ్ళు బెరైలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఘనులు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు చాలా ఆసక్తితో వింటున్నారు సెకండ్లీ రెండవది ఏం చేశారు దే వెంట్ హోమ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు అండ్ దే ఎగ్జామిన్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఎవ్రీ డే to see whether what paul was said was right or not mari paulu sila cheppinatundi sangathulu ala gunnavo levo ani prathidinamu lekhanamulu parishodhinchu vachini so i can imagine that after paul preached the message nenu itla uhistano paulu prasangam cheppin tarata they would go to him vaala idari kaltaru and say praise the lord brother paul ah uh, sir paul garu praise the lord thank you so much for sharing the word ah uh, devun vakyane meer maatha chepparu chaala vandanalu but we will not tell you that we agree with you till we study the scriptures this week and come back next saturday mayo malla ee varam antha meer cheppinatundi sangathulanni lekhanallo unnayo ledu parishedinchi malla shanivaram vache antha varaku kuda meer cheppinu correct ga me angikristham ani me cheppalam why eduko because they were not sitting with the bible in front of them like you endukante ippudu meer kuchunnatuga vaalu mundu bible ledu akada adinallo they never had a bible in the synagogue mari samaja mandiralu bible ledu vaallu i told you many times this type of printed bible is only available for last 500 years. నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను గతించిన ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచే ఇట్లాంటి ముద్రించబడిన బైబుల్ అందుబాటులో ఉంది టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ అగో వెన్ దే సార్ లిస్నింగ్ టు పాల్ రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట పౌలు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కూర్చుని వెంటుంటే నథింగ్ ఇన్ దర్ హ్యాండ్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఏమి లేదు దే కుడ్ నాట్ సింగ్ బెస్ట్ బుక్ టు రీడ్ ఇస్ బైబుల్ బట్ ఎవరు శ్రేష్ట గ్రంథం బైబుల్ అని వాళ్ళు పాడటం లేదు అక్కడ బైబుల్ లేదు ఓన్లీ వన్ బైబుల్ ఇన్ ద పుల్పిట్ ఆ పుల్పిట్ దగ్గర ఏదో ఒక బైబుల్ ఉంటుంది అంతే టుడే వి హావ్ టు బి సో థాంక్ఫుల్ దట్ we've got a bible ee dinalo devunu kone ento vandalastunu prathi vaalku oka bible undi and it's very good that we learn to lift it up and say this is the best book to read ide ide patinchadani shrestamaina grandham ana pai kitta mana chappadu kuda chaala goppa manchi sangathi i can tell you after 50 years of reading it it is really the best book ane ani cheptunanu 50 samvatsaralaga chavuthu vastunanu inka idi patinchadani shrestamaina grandham it has changed my life completely adi na jeevithanni poorthiga marchesindi it has changed my family life na kutumba jeevithanni marchesindi it has changed my church life na sangha jeevithanni marchesindi it made me a completely different person nanu poorthiga vere vyaktiga chesesindi just one book okka pustakam but those days aitha adinallo they had to come during the week and check up in the synagogue with the rabbi show me the scriptures here in the pulpit let me compare it with what paul said ganaka varam rojullo vaallu vachi mala samaja mandiralo nuku vachi akada oka oka rabbi daggara ante bodakun daggara oka bible untundi adi adigi teeskuni paul cheppinatundi maatlu ila unna illade me oka saru chusistamandi ani vaallu chustu undevar see how zealous they were they had to come to the synagogue every day ask the rabbi to open the scroll and show them so that they could study the scriptures vaala aasakti chudandi prathi roju malla samaja mandiranku vastunaru akkada antu mandiramulo unnatundi rabbayani ante bodakunni adigi akade ee kagitham chuttalu untayi kada bible adu oka sari ivvandi men tirage chustam ani paul bodinchina sangathanni malla velli parishilinchi chustunaru if you never had a bible at home how many of you will come to the church building every day to read the bible me intlo bible lagapothe entha mandi prathi roju church building lo vachi malla bike bible tisukun chavutaru meer many of us have a bible at home and we don't read it every day chaala mandi intlo bible untone chadavatledu 
these people were noble minded the bible the holy spirit said ikkada parishuddhaatma devudu cheptunadu veeru ganulainatundi prajalane because first of all they listened endukante motta motta vaalu aasakti tho vinaru and they checked up is it right idi sariga undo ledo vakyalu parishilistunaru imagine even if the apostle paul is preaching they are saying no we will check up the scriptures then only believe you mohinchandi apostulanu paulu bodhisthunappude vellu antunaru mem lekhananu parishodhinchi tarvata cheptam ee sangatham meeku antunaru so that is how our attitude to the bible must be ve devuni vakyam vishuru mana gamanam kuda atla undaru even if the greatest preacher is preaching entha goppa bodhakudu vachi prasangalu chestuna if it is not according to the word of god adi devuni vakyanu saramaindi kaakapothe i will not accept it and then angikirinchanu i'll say show me that in scripture brother then i will believe it nenu antanu sahodarada lekhanallo aa sangatha chupinchappudu nenu namuthanu antam and so that is why paul never had to send a letter to the bereans andukorke paulu eppudu kuda ee bereyalo unnatundi valiki ye patrika pampichaledu you read letter to the corinthians galatians ephesians corinthulo unna valiki galatilo unna valiki ephesilo unna valiki paul patrikalu pampadi philippians colossians philippiliku colosseliku where is the letter to the bereans that is bereyalo unna valiki patrika edi there was no need to write to the letter the bereans this thing is wrong in your teaching this thing is wrong in your doctrine aa bereyalo unna unna tondi valiki mee baadha ikkada sariga ledhu mee siddhantham ikkada sariga ledhu ana cheppe avasarathe ledhu valiki ikkada why enduko because they had this habit of whichever preacher comes they will check with the scripture endukante vela alavata etla undandi ye baadha gurinchi cheppina gaani vaalli vele lekhanalu parishodhin chustunaru so they never had any wrong doctrine garaki ye vidhamaina tappu siddhantham cheppe aaskaram akkada ledhu and i have learned something from that deen nunchi nenu adu nerchukuna that whichever preacher is preaching ye baadha అక్కడ బోధ చేస్తున్నా గాని ఐ కంపేర్ ఇట్ విత్ స్క్రిప్చర్ నేను లేఖనాలు చూస్తు అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ సీ ఇట్ హియర్ ఇది గనక వాక్యంలో కనబడకపోతే ఐ సే గాడ్ బ్లెస్ యు బ్రదర్ బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ యు నేటా దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు గాని నువ్వు చెప్పేది మాత్రం నేను నమ్మనట్ట ఐ విల్ బిలీవ్ ఇఫ్ యు షో మీ ఇన్ ద బైబుల్ నువ్వు బైబిల్ లో ఈ సంగతి చూపిస్తే నేను నమ్ముతాను ఓకే నౌ లెట్ మీ షో యు ఫ్యూ వర్సెస్ అబౌట్ వర్షిప్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబిల్ లో ఆరాధన గురించి కొన్ని మాటలు చూపిస్తాను వి రీడ్ ద ఫస్ట్ బుక్ రిటన్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇస్ ద బుక్ ఆఫ్ జోబ్ బైబిల్ లో రాయబడినటువంటి మొట్టమొదటి పుస్తకం ఏంటంటే యోబు గ్రంథం Genesis was written by Moses 1500 years before Christ. Christ prabhu varu raavataniki 1500 samvatsaralaku mundu aadi kaana Mose raashad. But Job lived before Moses. Aithe Mose kante munduga jeevinchina vaadu Yobu. He probably lived before Abraham. Okada Abraham kante munduga ne iru jeevinchuttadu. He was one of those God fearing people like Melchizedek who had no connection with Abraham. Abraham tho ye sambandham lenatundi Melchizedek atlanti daivajanulu aa kaalamlo samakalikidiga undadu. You know like Enoch who walked with God. Haroku devunto nadichinatundi vaadu and Melchizedek. Melchizedek and Job. Yobu they all lived before Abraham. Veerandra Abraham kante mundunna vaallu and so when Job wrote this book about his experiences. Kanaka Yobu thana anubhavala gurinchi thana pustakam raasinappudu it is before Moses wrote Genesis. Mose aadika నో రాయడానికి అంటే ముందుగానే యోబ్ గ్రంథం రాయబడి మోసెస్ లివ్డ్ మేబీ 500 800 ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ జోబ్ యోబ్ తర్వాత ఇంచుమించు 500 800 సంవత్సరాల తర్వాత ఆబ్రహం వచ్చాడు దట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ బుక్ ఇన్ ది బైబుల్ ఇస్ జోబ్ ఇది చాలా శ్రద్ధ కలిగించేటటువంటి సంగతి బైబిల్ లో రాయబడినటువంటి మొదటి పుస్తకం యోబ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బుక్ యు రీడ్ అబౌట్ ఎ మ్యాన్ హూ వర్షిప్డ్ గాడ్ ఇక్కడ యోబ్ గ్రంథంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయంలోనే అంటే మొదటి పుస్తకంలోనటువంటి మొదటి అధ్యాయంలోనే ఇక్కడ ఆరాధన గురించి మనం చూస్తున్నాం అండ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ సే ఏం చెప్పుతుంది ఇక్కడ వర్స్ 20 20 వచ్చిన జోబ్ రోజ్ అండ్ టోర్ హిస్ రోబ్ షేప్ హిస్ హెడ్ అండ్ హి ఫెల్ డౌన్ టు ది గ్రౌండ్ అండ్ వర్షిప్ అప్పుడు యోచి తన పై వస్త్రము చింపుకొని తల వెంట్రుకులు గురిగించుకొని నేల మీద శాస్త్రాంగ పడి నమస్కారం చేసి ఇట్లానను వర్స్ 20 అండ్ దెన్ వర్స్ 21 28వ వచనం హి సేస్ ఐ కేమ్ నేకెడ్ ఫ్రమ్ మై మదర్స్ వూమ్ ఐ విల్ రిటర్న్ ఆల్సో టు ది గ్రౌండ్ నేకెడ్ ది లార్డ్ గేవ్ ది లార్డ్ హస్ టేకెన్ అవే బ్లెస్డ్ బి ది నేమ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ నేను నా తల్లి గర్భములో నుండి దిగంబరినై వచ్చితిని దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళేదను యెహోవా ఇచ్చెను యెహోవా తీసుకునిపోయెను Yehova naavuna kustuti kalugune gaaka He says when I came from my mother's womb I ran nadu nen na talli garbhaniki vachinappudu I didn't even have one dress on me na veda oka chetha dustulu kuda levu no dress no money nothing daage vastralu levu dabbu ledu em ledu but now I have lived for about 100 years or more ipudu inchi minchu 100 samvatsaralu dana gandu ekku bratikeyano what all god has given me devu naaku ichinda anta kuda see verse 2 rendu vachinalo God gave me seven sons. Devudu naaku yedu guru kumarulu ichadu. God gave me three daughters. Devudu naaku muguru kumartulu ichadu. He made me very rich. Naa entho aishwaryavantuniga chesadu. He gave me 7000 sheep. 
నాకు ఏడు వేల గొర్రెలు ఇచ్చాడు త్రీ వర్స్ త్రీ త్రీ థౌజండ్ క్యామల్స్ మూడవ వచనంలో మూడు వేల ఒంటెలు ఇచ్చాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ యోక వాక్స్ ఐదు వందల జతలు ఎడ్లు ఇచ్చాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీమేల్ డాంకీస్ ఐదు వందల ఆడుగాడుదలు ఇచ్చాడు అండ్ వెరీ మెనీ సర్వెంట్ బహుమంది పరివారాలను ఇచ్చాడు వెన్ ఇట్ సెస్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ హీ వాజ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్ in the east ikkada vakyam cheptundi thoorpu dikku janulandarlo athade goppavaadiga undano he says it was god who gave me all that ee antunadu ivanni naaku ichina vaadu devude it was not my cleverness idu naa telivem gaadu i could have been born with a brain injury and then i would have been like a vegetable all my life naa ikkada naaku medadu anta gaayi paru gaayi parichapadina vaadiga nenu janminchi ye upayogam oka nirupayoganga unde manushiga kuda nenu unde vaadu yeah some children you know are born with some brain injury and then they cannot do anything in their whole life kontha mandi vaari medadu aarogyakaranga lekunda pudtaru vaari jeevithakalam antha kuda evarike upayogam lekunda untaru i have seen some like that nenu kontha mandi pillalu atla chusaru their father and mother have to do everything for them from childhood aa chinna pudu nunchi kuda talidandrulu vaalaku motto anni aa beddanu gurinchi talidandrulu chestuntaru even they are 20 years old they can do nothing 20 samvatsaralu vachina gaani tam antha tam em chesukolesu job realizes i could have been born like that aa mari yobu dinu gutistunadu oka vaali nenu atla puttundunde vaadu do you realize that you could have been born like that oka vaali meer atla puttunde vaale emo meer grahinchi gutinchara you are so proud of how clever you are how smart you are what all you have accomplished ah meer anta yanta sepu etuvante achayam ante nenu anta chaala telivainatundi vaani nenu chaala balavainatundi vaani naaku unnatundi gnanam evariki ledhu ani achayistunara you cannot worship god today ala atuvante manasunte devudu manu aaradhinchalem the only person who can worship is the one who says like this ఆరాధించగలిగేటటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ మాటలు చెప్పగలిగిన వ్యక్తి ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ మై మదర్స్ ఓమ్ విత్ నథింగ్ నా తల్లి గర్భంలో నుండి ఏమి లేకుండా దిగంబరిగా వచ్చాను ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ టుడే ద లార్డ్ హెస్ గివెన్ మీ ఈ రోజు నేను కలిగి ఉన్న ప్రతిది కూడా ప్రభువే నాకు ఇచ్చారు మై ఇంటెలిజెన్స్ గాడ్ హెస్ గివెన్ మీ నా తెలివి ఆయన నాకు ఇచ్చారు my help god has given me na aarogyam aina naaku icharu my children god has given me naaku unna pillalnu aina icharu my house god has given me naaku unna illu aina icharu my job god has given me naaku unna udyogam aina icharu my scooter god has given me naaku unna scooter aina icharu my bank account god has given me bank lo edana dabbulu unnai ante aina icharu naaku even my knowledge of the bible god has given me ee bible gurinchinatundi gnanam kuda devude icharu naaku forgiveness of sins god gave me paapaksha maapana devudu naaku icharu everything god has given me anni devudu ichinave then how can i boast over my brother that i am better than him ganaka na pakkana undi sahodaridu kante nene edo berigaina vaadani etla cheppukogalanu nenu you can't do that a cheyale mana you cannot worship if you don't acknowledge that everything god has given you meeru kaligunnatundi samasthamu devude meeku ichchadu ani meeru oppukuntene gaane manasputhiga lenatte meeru prabhu aaradhan cheyalaru and i want to ask all of you sitting here ikkada kuchuna vaalu andarni adugutunnaru think of everything you have on this earth ee bhoomi meeda meekunna prathidana gurinchi meer talachandi even your knowledge of the bible or the respect that other people have for you bible gurinchi natundi meer gnanam gaane etarla memmalu gauravinche vidhanam gaane god has given it to you devude daani meeku ichchadu you must acknowledge that daani meer oppukovali angikarinchali i came naked from my mother's womb the lord has given me everything na thalli garbhamlo nunchi nenu digambariga vachanu prabhu e naaku samastham icharu and the second thing rendavadi first is thankfulness that everything god has given motta vadadi krutajyata nenu kaligunna samasthamu devude ichchadu the second thing he said was aayan cheppina rendo sangathe endante the lord not only gave verse 21 the lord took away iravai okati vachinavulo yehova naaku ivvatam maatrave kaadu yehova teesukuni poyadu all his 10 children died all his 10 children ah ta ayi kuda 10 mandi pillalu charperu all his business and property and everything was destroyed in a moment ayi kuda tondi vyaparam gaani aasti paastulu gaani sampadana gaani oka kshanamlo motham anta poyindi what will you do if you lose everything in a moment oka kshanamlo meeku unnadantha pothe em chestaru meeru in one moment you lose your children oka kshanamlo mee pillalu andaru charperu you lose your property mee aasti poyindi you lose your business mee vyaparam poyindi what will you do ye chestaru meer will you say the lord has taken away yehova teesukuni poyadu ani cheptaru abiru but actually if you read meer nijanga chavute verse 15 15th vachana lo it says the sabians came and attacked and took them away mari sebaiyulu vachi 
వారిని ఎదుర్కొని ఇవన్నీ తీసుకుని పోయారన్నది అండ్ వర్ 17 ద కల్డియన్స్ కేమ్ అండ్ టుక్ దెమ్ అవే 17వ వచనములో కల్దీలు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అండ్ వర్ 16 సమ్ ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ కేమ్ అండ్ టుక్ ఇట్ అవే ఆ 16వ వచనం ఆకాశం నుండి అగ్ని వచ్చి తీసుకుని పోయింది అండ్ వర్ 19 అ విండ్ కేమ్ అండ్ knock down the houses so 19th chapter lo goppa sudgaalu vachi aa inti meda kotti dana kola kottindi but he does not say the sabians and the chaldeans took it away ikkada sabayilu vachi pattipoyaru kaldiilu vachi pattipoyaru ee sangatha jaan cheppatledu he doesn't say the wind and the fire took it away lekonde agni vachi idu kaalipoyindi lekonde sudgaalu vachi grohana kotti divi cheppatledu the lord took it away ayana nadu yehova teeskonu poyaru he allowed these people to come and take away my children and my business ganaka ivanni vachi naaku unnatundi pillalni na vyaparanni kodipovadaniki ayana అనుమతించాడు సో హీ రికగ్నైజ్ వితౌట్ గాడ్స్ పర్మిషన్ నో బడి కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ మైన్ దేవుని అనుమతి లేకుండా నాకు ఉన్న దాన్ని ఎవరు కూడా తీసుకొని పోవడానికి లేదు అనే సత్యాన్ని ఆయన గ్రహించాడు డి యు రికగ్నైజ్ దట్ టుడే ఈ రోజు మీరు అట్లా గుర్తిస్తున్నారా దట్ నథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ టు యు వితౌట్ గాడ్స్ పర్మిషన్ దేవుని యొక్క అనుమతి లేకుండా మీకు ఏమీ సంభవించడానికి వీలు లేదు అండ్ ఇఫ్ యు బిలీవ్ దట్ గాడ్ హస్ పర్మిటెడ్ ఇట్ దేవుడే దాన్ని అనుమతించాడని మీరు నమ్మితే then you will not complain against the sabians or the chaldeans మీరు సబాయిల్ మీద కల్దీల్ మీద మీరు ఫిర్యాదులు చేయరు or your brother or sister or mother in law or anybody lekunde mi sahodarudu mi sahodari mi attagaru vaalla meda vela meda meer firyadalu cheyaru or your boss or your landlord or your neighbor or anyone office lo na mi yajmanado lekunde mi inti yajmano lekunde mi inti pakka vaallo vaalla meda meer firyadalu cheyaru you see job yobun chudandi he will not blaming the sabians and the chaldeans ayi sabayil meda neram mopatledu kaldiyil meda neram mopatledu he did not say the lord gave and the sabians took away mari prabhu ichadu gaani sabayil pattipoyaru ani cheppatledu or the lord gave and the chaldeans took away lekunde ikkada prabhu ichadu gaani ikkada kaldiyil teesku peranaledu what, what is true worship edi nijamaina aaradhana to say the lord gave the lord is taken away i don't jehova ichino jehova teeskuru pen i have no complaints against the sabians or chaldeans or anybody in the world sabayil meda gaani kaldiyil meda gaani ee prapanchamulo ee evara meda kuda naaku evidhu ani firyadu ledhu let me tell you something gare ikkada cheptanu meeku sangathi if today in your heart you got a complaint against even one person in the world idinane me hrudayamlo ee prapanchamlo unnatundi okka vyakti meda me firyadu na gaani if you have come here and you got a complaint against your husband or your wife ikkada vachu kuchutaru gaani me bhariya meda gaani me bhartha meda gaani me firyadu unnaru konni even if they did something wrong oka vela tappu chesina sare the sabians and chaldeans did a terrible wrong in what they did mari ikkada sabayilu gaani kaldiyilu gaani chesina atundi pane nijanga yopa vishayamlo chaala tappu chesaru vellu they killed the servants and took away the property vaalla sevakulu champesaru aasti pattu peru but he is not blaming them aithe vaalla meda em tappu pattukotledu if you blame even one person ne okka vyakti meda neram opina gaani i want to tell you in jesus name you are not fit to worship god yesu naam yesu naam ano cheptunanu meer aaradhinchadaniki thaginatundi vaalu kaadu this man job had no bible no meeting no preacher ee yobu ke aaya daggara bible ledu itlanti meeting ledu aini bodhinche bodakudu ledu he never attended one meeting in his life thana jeevithakalam antatlo oka meeting kuda velledu akkada but he knew how to worship aina gaani atla aaradhinchalo telusukunnadu you don't need messages to learn how to worship atla aaradhinchalo telusukodaniki prasangika lakkaledu meeku you need to have a heart that puts god on top of everything annitikante paina unna మైన స్థానంలో దేవుడి నుంచి ఏటటువంటి హృదయం కావాలి వాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ జోబ్ ఇస్ దిస్ యోబ్ నుంచి నేను నేర్చుకున్న పాఠం ఇది హి వర్షిప్ వితౌట్ లిసనింగ్ టు అ మెసేజ్ ఆన్ వర్షిప్ అసలు ఆరాధన గురించిన ప్రసంగం వినకుండానే యోబు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నాడు మెనీ ఆఫ్ యు హావ్ హర్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెసేजेस ఆన్ వర్షిప్ మీలో అనేకులు వందలాది ప్రసంగాలు ఆరాధన గురించి విన్నారు బట్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ యు స్టిల్ డోంట్ నో హౌ టు వర్షిప్ అయినా గానీ ఇది నానే ప్రభుని ఎట్లా ఆరాధించాలో తెలియట్లేదు మేడం వై డు ఐ సే దట్ ఎందుకు అట్లా because you got some complaint against somebody edukade evar meda meeku edo firyada undi compare yourself with job job tho meer polichukondi he never heard one message on worship aayina aaradhana gurinchi okka vartha manam kuda venaledu but he really worship kaaran nijanga aaradhinchadu and then look at yourself mee antadu meer chusukondi appa you've heard hundreds of messages on worship meer vandalade prasangalu vinnaru and you still have a complaint against somebody today enka evar meda firyada chestunna unnaru ee roju kuda when will we learn what job learned job nerchukunade manu eppu nerchukuntam ga you know we place so much emphasis on the head i understood this i understood this i understood this mare mara yokka manasulo chaala etuvanti jnanam undadanni naaku idu artham ayindi naaku idu artham ayindi naaku telusu anukuntam we think the more we understand in our head the more spiritual we are mana mana yokka jnanamulo mana thalalo entha artham chesukunnamo anukuntunnamo anta aathmeeyanga teliyinatundi vaallanga untunnam the bible says man looks on the outward appearance bible cheptundi manushudu baahya roopam chustadu you know that verse 1 samuel 16:7 ah 
మొదటి సమయంలో పదహారవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో మ్యాన్ లుక్స్ ఆన్ ది అవుట్ వర్డ్ అపియరెన్స్ మనుషుడు పై రూపం లక్ష్య పెట్టిన గానే అండ్ వాట్ ఇస్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ తర్వాత వచ్చిన ఏముంది గాడ్ లుక్స్ అట్ ది మైండ్ దేవుడు తన మనసును హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు నో హీ లుక్స్ అట్ ది హార్ట్ దేవుడు మనసును కాదు హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు ఇ డన్ సే గాడ్ లుక్స్ అట్ ది మైండ్ మరి మన జ్ఞానాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడా చెప్పట్లేదు హీ లుక్స్ అట్ ది హార్ట్ మన హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు men will appreciate what you can say from your mind manushulu em antarante ne manav jnanamtho cheppe dani batti vaalla harshistharu gopa cheptaru they try to impress people with their mind vaalla manasulo unnatundi jnanaanu batti prajalu meppinchadaniki prayatnam chestaru i have heard some preachers yen vinnaru kontha mandi bodakulu they will quote 500 verses in a message oka prasangamlo 500 vakyalu cheppestaru they won't even turn to that verse asala ga vachana teese time kuda undadu this verse zechariah that verse in ezekiel and this verse in jeremiah idu zechariah lo untaru adhe ezekiel lo untaru idu irmiya lo untaru acts of the apostles apostol karyam untaru exodus nirgama kaanda what for edu kosam anni to show you i know the bible so much naaku bible entho telusu ani cheppukodan they are not helping you avi ne give sahayam cheyaledu they are trying to impress you how clever they are vaalu entha telivenatundi vaallo bible gnanam entha undo aa sangathalanni meeku choopinche mee dwara meppu pondatam they are stupid people who don't know that god doesn't care for that asu devudu vaatanni ti gurinchi shraddha kaligi ledane sangathi teliyinatundi avivekulu vaallu paul could not do that paul atla cheyaled because those days there was no bible nobody could look up anything aa dinalo asalu bible e pattukodaniki ledhu evaru adi telisi choddaru kuda remember this idi gnapakam unchuko god looks at the heart devudu hrudayanni chustunnadu david said in psalm 119 119th kirtan lo david antunadu this is a beautiful verse idu chakkati vachinave psalm 119 119th kirtan verse 11 11th vachana your word i have hidden in my heart that i might not sin against thee nee eduta nenu paapam cheyukunnatlu na hrudayamlo nee vakyamu unchukoni unnanu where did god david keep his word mari david ee vakyanni ekkada unchukunnadu very important word saala pramukhyamaina vachana not in his mind but in his heart tana burralo tana manasulo kaadu tana hrudayamlo where do you keep god's word devudu vakyanni ekkada unchukunnadu it's good to have it in the mind manasulo pettukoda manchide hai if it doesn't go down from the mind to the heart it's Ad, useless adi manasulo nunchi hrudayamlo kanaka velaledante adi nishpalitam em upayogam ledhu the devil has got the whole bible in his mind appu vadiki satanaku mottham bible anta tana manasulo undi does it make him spiritual aa vidhanga adi satanu aatmeeda yada the devil can quote 31000 verses from the bible better than anybody else yakka evaraku andarakante shreshtanga 31 vela vachanalu సాతాను చెప్పగలడు వల్లించగలడు నో బడి కెన్ బీ ద డెవల్ ఇన్ అ బైబిల్ కాంపిటీషన్ ఈ బైబిల్ గురించి పోటీ పెట్టారు అనుకోండి అసలు సాతాను ఎవరు ఓడించలేరు హి విల్ గెట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎనీ బైబిల్ కాంపిటీషన్ ఎక్కడన బైబిల్ గురించి పోటీ పెడితే సాతానికే మొదటి ప్రైజ్ వచ్చేస్తుంది బికాజ్ హి ఇస్ సో క్లెవర్ ఏదన్నా చాలా తెలివైనవాడు బట్ హిస్ హార్ట్ ఇస్ బ్యాడ్ అయితే హృదయం చెడ్డది సో డోంట్ బి ఇంప్రెస్డ్ బై పీపుల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ్ అగనక బైబిల్ జ్ఞానం ప్రజలకు అంత చాలా ఉందని దాని బట్టి మేము మెచ్చుకోవట్లేదు ఇఫ్ హి ఇస్ రియల్లీ గాట్ ఇట్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ నిజంగా తన హృదయంలో ఉంటే హి విల్ బి అ హంబుల్ మ్యాన్ ప్రజలంత దీనులుగా ఉంటాడు హి విల్ బి అ హోలీ మ్యాన్ పరిశుద్ధులుగా ఉంటాడు హి విల్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మనీ డబ్బు విషయం వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉండదు అండ్ హి విల్ లీడ్ యు టు గాడ్లీనెస్ మిమ్ములను దైవత్వములను నడిపిస్తాడు సో వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ ఇస్ నేను చెప్పేది ఏమంటే జోబ్ డిడ్ నాట్ హావ్ వర్సెస్ ఇన్ హిస్ హెడ్ మరి యోబ్కి తన తన మనసులో కాదు ఉన్నటువంటి వచనాలు బట్ హి వర్షిప్ ఆరాధన బికాజ్ హిస్ హార్ట్ వాస్ రైట్ ఎందుకంటే ఆయన హృదయం సరిగా ఉంది ఇన్ హిస్ హార్ట్ హి అక్నాలెడ్జ్డ్ తన హృదయంలో ఒప్పుకున్నాడు ఎవ్రీథింగ్ ఐ హావ్ నేను కలిగిన గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ నేను కలిగిన ప్రతిదీ కూడా దేవుడు ఇచ్చిన వరమే నంబర్ 1 ఒకటి మొదటిది ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఆల్ ఆఫ్ యు మేము అందరం అడుగుతాం ఇది నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైం ఇన్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రార్థించడంలో ఆరాధించడంలో కొంత సమయం గడపనే ఉంటున్నాం బిఫోర్ యు డు దట్ మనం చేసే ముందు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ మేము మీరు అడగండి వన్ క్వశ్చన్ ఒక ప్రశ్న ఐ యామ్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు మెన్షన్ టు థింగ్స్ రెండే సంగతులు చెప్తాను నంబర్ 1 మొదటిది డు యు అక్నాలెడ్జ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ యు హావ్ ఇస్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు కలిగి ఉన్న ప్రతిదీ కూడా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బహుమానము వరం అనే సంగతి మీరు నమ్ముతారా ఇస్ ద నంబర్ 1 థింగ్ అది మొదటి సంగతి సి 1 కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 4 మొదటి కొరింతి నాలుగో అధ్యాయం దట్ ఇస్ వాట్ జోబ్ అక్నాలెడ్జ్డ్ వెన్ హి వర్షిప్ ఆ యోబ్ ఆరాధించినప్పుడు ఈ సంగతి ఒప్పుకున్నాడు everything i have god gave me ne kaligunna danta devude ichchadu 1 corinthians 4 verse 7 mother corinthi 4th adhyayam 7th vachana middle of that verse aa vachana madhyalo undi what do you have that you did not receive nevu pondana atuvantidi emi nevu kaligi untunavu is there anything you got which you did not receive from god devun daggar nunchi pondakunda nikedana vachinda no nothing 
ఎదురాలే అండ్ ఇఫ్ యు రిసీవ్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ గాడ్ హౌ కెన్ యు బోస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ యు ప్రొడ్యూస్డ్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ మరి దేవుని దగ్గర నుంచి నువ్వు దాని పొందుంటే అది ఏదో నువ్వు చేసినట్టు నువ్వు ఎట్లా అర్చేస్తున్నా సపోజింగ్ ఐ డిస్ట్రిబ్యూట్ వన్ కేక్ హియర్ దట్ సంబడి ఎల్స్ మేడ్ ఒకవేళ ఎవరో తయారు చేసిన ఒక కేక్ నేనే పంచి పెడుతుంటాను and you say oh brother zack what a beautiful cake you made mirantar sir jagar yatha chakkadi cake tayar chesaranu mirantar and i keep quiet pretending that i have made it nenu chaala maunanga untanu ente adi nene tayar chesinattuga i am a liar nenu atla abaddikunna avtan i have to say no 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 i didn't make this somebody else made it i am only distributing it nenu cheppala ledhi ee cake tayar chesina nenu kadu evaro tayar chesa nenu urike panchi pedutunnan din ante do you acknowledge in the same way adhe reethiga meer din angikrishnara that everything you have meer kaliguna pratidi it is not something you produced god gave it to you adhi meer utpatti chesinda kaadu devude meeku ichchadu when you are proud of your intelligence me tell me jnanana gurinchi achyam unte when you are proud of your job lagunde me ujjogana gurinchi achyam unte or how much money you have made lagunde enta dabbu unda meeku or how much bible knowledge you have enta bible jnanam undo or how spiritual you think you are lagunde enta aathmeemeyina tondi vyakti ni meer anukuntunnaro and how do you know that you are proud ఈ మీరు ఒక అత్యంతో ఉన్నారని ఎట్లా తెలుస్తుంది యు లుక్ డౌన్ ఆన్ సంబడి ఎల్స్ వేరే వాళ్ళు చాలా చిన్న చూపు చూస్తున్నారు ఈ డజ్ నో లైక్ మీ అతను నాకు తెలిసినంతగా అతను తెలియదండి అంట యు మే సే ఐ డోంట్ డిస్పైస్ పీపుల్ ఫర్ దేర్ లో కాస్ట్ మే అనొచ్చు వాళ్ళు ఏదో తక్కువ కులస్తులని నేను తక్కువ చేయట్లేదు అన బట్ యు డిస్పైస్ देम బికాజ్ దే యు థింక్ దే ఆర్ నాట్ ఎస్ స్పిరిచువల్ యాజ్ యు కాని మీ ఉన్నంత ఆత్మీయంగా వాళ్ళు లేరని వాళ్ళు మీరు చిన్న చూపు చూస్తున్నారు లైక్ ద ఫారిసీ ప్రేడ్ ఇన్ ద టెంపుల్ పరిసేడు దేవాలయంలో ప్రార్థన చేశారు ఓ లార్డ్ ఐ థాంక్ యు ఐ యామ్ నాట్ లైక్ ఆల్ దీస్ అదర్ పీపుల్ ఓ దేవ అనేక మంది ఇతరులు ఉన్నారు కదా వేళలా నేను లేను ఐ యామ్ అ హోలీ మ్యాన్ నేను చాలా పరిశుద్ధుడిని God will not listen to you. Devudu meer ala prarthana chesthe venadu. You have to be careful. Chaala jagratha ga undali. Oh God, I thank you. I am not like Roman Catholics. Oh Deva, Roman Catholics la nen lenu ani prarthana chestaru anukondi. I am not like Hindus and Muslims. Lekunte Hindulu Muhammadil madriga nen lenu. I am a holy man. Ne chaala parishuddhudu ani vyaktine. You are a Pharisee. Nu parishuddhudve. What have you got which God did not give you? Asalu yenti devudu ivvande neeki nige vachindi asalu. If you are humble you'll say Lord The only thing that makes me different from all other human beings in the world is your grace that's all meer nijanga tagginchukunna vaalla ayithe em antaru o devada itara prajalandara kante nanu vere vyakti ga chesina tvanti di nee vichina tvanti krupa ani oppukuntaru supposing you die what do you want people to write on your grave oka vaalla meer sanipoyina tarvata mee samadhi meda ye rayalanu kortaru meer a holy woman who lived a holy life sala holy man sala parishuddhralu ayina tvanti stri parishuddhamaina jeevitham jeevinchindi lekunte em sala parishuddhudu I know what I want people to write on my grave. Na samadhi meda em raayalanu anukuntaru naaku telusina. A sinner saved by the grace of God. Devuni krupa chetha rakshimpa badna oka paapi. Please remember that till the end of your life. Nee jeevitha kaalam antha ee sagatha nyaapam pettukovali. A sinner saved by the grace of God. Devuni krupa dwara rakshana pondina oka paapi. I will not compare myself with hindu sinners or christian sinners or csi sinners or roman catholic sinners nanu nenu hindu laina paapulu mahammadi laina paapulu csi paapulu roman catholic paapulu vaalato nenu em polchukonam god is the only judge devude devude parishuddhudu laina tondi vaadu let him decide who is what evaru em unta anedi aayane theermanam chestadu it's not for me nenu kaad i have to say everything i have I got from God. నేను చెప్పాలి నేను కలిగినటువంటి సమస్తము దేవుడే నాకు ఇచ్చాడంతే. I will not boast in anything. దేవుడును కూడా నేను అతిశయించలేను గొప్ప చెప్పుకోలేను. What have you got which you did not receive? మీరు పొందినటువంటిది ఏమిటి మీకు ఆయన ఇవ్వనటువంటిది మీ Think of all the things in your life. మీ జీవితంలో కలిగినవన్నీ కూడా. And ask yourself. మిమ్మల్ని మీరు అడగాలి. Is there any one of those things which I produced myself? వాటిలో ఏదైనా గాని నా తట్ నేనే చేసుకున్నానా? you say but i built my business myself it is now worth so many crores mirantaru nene na na vyaparana nene abhruti chesanu konu kotlu rupayalu vilu vastundi ippudu cheptunnam but supposing you were born with a brain damage would you have built that business mee medadu sariga aarogyam lekunda meer pudithe atlante vyaparam chesunde vaalla no ledu so who gave you that health that every aarogyam icharu who gave you that intelligence to build that business aa vyaparana abhruti cheyadaniki gnanam ichina vaallu evaru god devudu humble yourself ninnude thaginchuko and say lord it is you who gave this prabha nivichinde idu nena kada cheppal see when my children used to get prize in the school na pillalake school lo prize ichinappudu we would come home after the prize giving day aa mara prize ichina dinam tarata intiki vache vallu every time every year prathi samvatsaram first thing i would day do is let's pray motta vaane cheppedante prarthana cheyadaru 
Let us give thanks to God that he gave you the intelligence to get this prize. ఈ ప్రైజ్ పొందడానికి ఈ బహుమానం పొందడానికి జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి. You are not better than those other 800 children who got no prize today. మిగతా 800 పిల్లలకి ఈ దినాని ఏ ప్రైజ్ రాలేదు వాళ్ళందరికంటే మీరు ఏదో మెరుగైన వాళ్ళు అనుకోకండి. Maybe some of them are better behaved than you. ఒకవాళ్ళు మీకంటే వాళ్ళు శ్రేష్టంగా ప్రవర్తించుండొచ్చు. That's what I would tell my own children. నా పిల్లలకి నేను అదే చెప్తాను. If you got a prize today it because God gave you some intelligence. మీకు ఏదన్నా ఒక బహుమానం వచ్చిందంటే దేవుడే మీకు ఏదో జ్ఞానం ఇచ్చాడు. Don't boast about it and go show the prize to every visitor who comes to this house. కనుక ఆ ప్రైజ్ ఆ బహుమానం పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళందరికి చూపించుకుంటూ వెళ్ళకండి. I would never allow my children to show their report card or certificate to anybody. మా పిల్లలు వాళ్ళ రిపోర్ట్ కార్డు గాని ఇంకా వాళ్ళకి వచ్చిన బహుమానాలు గాని ఎవరికి చూపించడం నాకు ఇష్టం లేదు. Going high it in your drawer. నేను అంటా నీ గదిలో దాచి పెట్టుకో అక్కడ పట్టుకో. You give thanks to God. దేవుడికి వందనాలు చెల్లించు. He is the one who gave you the ability. Aine neeki shakti samarjyam ichchadu. You can preserve your children all their life if you teach them those values. Ee viluvalu mee pillalaku meer bodhinchinatayite vaari jeevithakalam antattu kuda vaallu meer bhadraparichina vaallu avtaru. So many of us spoil our children by saying, "Oh, you are so smart. You are better than everybody else." Manlo aneek mande vaana pillalu netla paadi jastam ante nu vanta teliveni vaadu ra nu vandra kante manchu vaadu ra nu gopaadu ra nu vaata jastam. We parents have not learned that everything we got is from God. Kada mana pondra prati vokkite devunda gari chuthi ochi dhan thali dhanu le netchko le the paato. Job knew that without a Bible. Asal Bible le apunda yobi sangat netchko na. The second thing. Reno. First is to acknowledge everything is from God. What to matter da? Samasthamo devude ichchada ne oppa. The second thing Job said. Yo reno. Yo was the rendo sangat. If the Lord takes it away, yo hova disko ne potra da. I will not blame the Sabians or the Chaldeans or any human being. Sabaiyil ne ne na nindhe chetle do le akonde khaldeil me da nara mopatle do ye manushuli me da firiyat jayega. Supposing you went for an operation. Okay, well, the operation ke lara. And the doctor made a mistake. Okay, well, doctor karay topje sir. and because of that you have some pain or some suffering in your body vaalu chesina tvade tappunu batti e meeku shariram ledha baadha ostundi noppu ostundi edu avutundi give thanks to god devuni kondaralu chalinchu don't blame the doctor aa doctor gari meeda firyadu cheyadu it happened to me once oka saari naaku atla jarigindi when i was very young nen chaala yavanasthudu gana appudu the doctor made some mistake doctor gari edu tappu chesaru and i had such a terrific pain down my hand na chi chaala bhayankaramaina tvade noppi baadha vachindi it would not go i bought like that and i was very bitter against that doctor mare i was very angry a doctor gar meda chaala koppam vachu i never knew about victory over sin those days paap adinallo paapam meda vijayam sampadinchadam adi ikkada teliyaledu one day the lord told me over the prabhu anadu forgive him i need to kshamin chaale anadu you write to him saying i'm sorry for being angry with you a nenu oka rasi petta nayaniki ayya mee meda nenu koopam vachindi naaku daithu nanu kshaminchanu i wrote a letter ayaniki uttaram raasa nai said lord i forgive him prabhu ani nayaniki kshaminchanu and this pain went away oyindi enu oppu kuda poyindi i've never had that pain now inga ballayi kasu tarvata noppe baade raaledu na 100 injections would not have removed it oka vela 100 injection ichina gaane anu oppu poyindedu kaadu 1000 tablets would not have removed it lekapoda oka veyi tablets mingina gaane dagu undedu kaadu one act of forgiveness i was healed shama pada okka maata tho naaku idi nanta nundi swasthu vachindi is there somebody you are not forgiven meer kshamanchana twenty vaalu evarana unnara maybe that is why you are not healed oka vaalu andu koraga meer swasthata kalagatledu don't blame sabians and chaldeans and doctors say the lord took it away sebaiyilu kaldiyilu doctor garu vaalu pattu poyaran cheppakonde prabhuve teesukunnaru you know when job said that finally at the end of the book you read he got double from god aa yob itlante maatalu cheppadu kada yob grantham chevarlo meer chustaro yob pogottukunnatuvanti vaadu annitikante rendathalu malla vachina when you worship god and give him the glory he'll give you double of what he takes aa meer prabhu ni aaradhinchinappudu aayina mahim parichinappudu meer pogottukunnatuvanti vaadu annitikante rendathalu aan isthar so those are the two lessons we must learn varaga ee rendu paatalu nerchukovali everything i have god has given me nenu kaligunna samasthamu devude naaku ichchadu and if somebody takes away something i will say the lord has taken it away yavaranna oka vela dana teeskuni pote yehova teeskuni poyadu then i will never have a complaint against the wind or the fire or the anything ye gatla ayinatte dene sudigali meda firyadu ledu agni meda firyadu ledu evara meda firyadu or any human being ye manushuni meda kuda ledu you remember when the soldiers came to capture jesus yesu christ prabhu ne rado var sairikulu pattukoda kochinappudu peter took a sword petru oka katakon teeskunadu he was not a soldier he was only a fisherman so he did not know how to use the sword ee petru aina sainikudu kaadu chaapalu pattte vadu ganake katte atla upayogichalo kuda teliyadu He wanted to cut Judas Iscariot's head, but he missed, and he cut one soldier's ear. Yes, sir. You know that Taladi yellow one could not get any. A pakkona na wadi chevu thakanarikar. You can't blame him because he's not a soldier. He's a fisherman. 
పేతుని తప్పు పట్టుకోవడానికి వీలేదు ఎందుకంటే అతను సైనికుడు కాదు చేపలు పట్టుకున్నాడు జూడస్ ఇస్కరేట్ ఎస్కేప్ యోధా ఇస్కరే తప్పించుకెళ్ళిపోయాడు అయితే అమాయకుడైనటువంటి ఒక సైనికుడికి చెవిపోయింది ఏసు క్రీస్తు ప్రభావారు వెంటనే వంగే చెవి తీసుకున్నారు ఫుడ్ ఇట్ బ్యాక్ దాన్ని మళ్ళీ అతికేశారు అండ్ సెట్ టు పీరియడ్ పేతురు తాన్నారు ఫుడ్ యువర్ సోడ్ బ్యాక్ నీ నీ కత్తి మళ్ళీ వరలో పెట్టు దిస్ కప్ is not given to me by judas iscariot ee paatra naaku ichindi iscariot yuda dwara ochindi kaadu my father has sent this cup for me na tandre ee paatra naaku pampichadu judas iscariot is only the postman who brought this cup to me iscariot yuda oka postman lanti vaadu devudu pampinchi daani pattukoni vachadu ikkada i praise my father na tandrine sthisthunan follow jesus yesu ni vembadichan some postman may have delivered some bad news to you oka vela post man evarana oka chedu vartham teeskune aa patrika pattukochadu what's he is getting angry with the post man meer post man meda koopaginchide em upayogam remember it is god who allows various things in our life yaapo cheskonde mana oka jeevithallo rakarakala paristhithulu anumatinchedi devude it is only a test adoka pariksha manaku ante finally god wants to do good to us chivariga devudu manaku melu cheyagortunadu one last verse chivari vachana James chapter 5 Yakobu rasina patrika 5th chapter If you really want to be a worshipper ee aaradhakudiki idi chaala chakkate aashcharyakaram You must have faith in God Devuni enda meer vishwasam unchali He is a good God Aa appudu manchi vaadu Everything he does is for our good Aayi chese pratidi mana melu korake James 5 verse 11 Yakobu rasina patrika 5th chapter 11th chapter In the middle of that verse Aayi vachana machilo You have heard of the endurance of Job seen the outcome of the Lord's dealings that the Lord is full of compassion and is merciful sahinchina varini dhanyulu anukunchunam kada meer yobu yokka sahanamunu gurchi vintini aani ento jaliyu kanikrama galavadani meer telusukunnaru the lord is full of compassion mari prabhu ento jali galinattundi vaadu learn that from job yobu yaddurundi sagala nerchukovali how god gave him double finally chivaraga devudu rendattulu ga aniki ichadu because he did not complain endukante itadi eena evaru meda firyadu cheyaledu ganaka in the beginning adi prarambham because he did not have the holy spirit like we have manam kaligunattu ga aniki parishuddhaatma ledu so afterwards he started complaining tarvata aina kuncha firyadu cheyadu prarambhinchadu but we don't have to complain because we now have the holy spirit i think ippudu manaku manalo parishuddhaatma devudu unnadu mari ఎవరి మీద ఫిర్యాదు చేయకూడదు వి కెన్ బి బెటర్ దెన్ జాబ్ యోబ్ కంటే మరి ఎంత శ్రేష్టంగా ఉండగల హి ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఓన్లీ ఇన్ చాప్టర్ 1 అండ్ 2 మరి మొదటి రెండు అధ్యాయాల్లోనే ప్రభు స్తుతించాడు వి కెన్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అయితే మన జీవిత కాలం అంతట్లో కూడా ప్రభు స్తుతించగల బికాస్ వి హావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఎందుకంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మన లార్డ్ లైక్ జీసస్ యేసు మాదిరిగా హు నెవర్ కంప్లైన్ ఆయన ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఫిర్యాదు చేయలేదు ఈవెన్ వెన్ దే కేమ్ టు బి క్యాచ్ హిమ్ ఆయన పట్టుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద కూడా ఫిర్యాదు చేయలేదు సర్ మై ఫాదర్ హస్ గివెన్ మీ దిస్ నా తండ్రే నాకు ఇది అనుమతించాడు ఐ విల్ నాట్ బ్లేమ్ జూడస్ హిస్ క్యారియర్ I will not blame Judas is carrying. Iscariotu yoda medane tappu mopana. My father gave, my father took away. Ma na thandri ichadu na thandri teeskoltunadu. Everybody here who can say that. Ikkada koochina vaallu prathi vaallu evaru idi cheppalaru. Thank you to God for everything. Annitti gurinchi devuni vandarasthuluga undevaru. No complaint against your husband or wife or anybody. Nee bhartha meda gaane nee bhari meda gaane evaru meda firyadu lenu vaallu. Only your worship God will accept today. Atlanti vaallu aaradhana maatrame devuniki angikaranga untadu. Everybody can pray. అది వాళ్ళు ప్రార్థన చేయొచ్చు బట్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ గాడ్ విల్ యాక్సెప్ట్ దర్ వర్షన్ అయితే అటువంటి వాళ్ళను మాత్రమే ఆయన దేవుడు అంగీకరిస్తాడు యు షుడ్ బి లైక్ దట్ నాట్ ఓన్లీ టుడే బట్ ఎవరీ డే ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అది ఈ రోజే కాదు మీ జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా అట్లాంటి గమనం కలుగు ఉండాలి దిస్ ఇస్ వై మై లైఫ్ హస్ బికమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ నా జీవితం ఈ రీతికి ఎంతో సంతోషంగా బికాస్ ఐ హావ్ లెర్న్ దిస్ సీక్రెట్ ది జాబ్ లెర్న్ ఎందుకంటే యోబ్ నేర్చుకున్నటువంటి రహస్యాన్ని నేర్చుకున్నాను మే గాడ్ హెల్ప్ us దేవుడు మనకు సహాయం చేయనగా